हेलो स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी फाइन स्टूडेंट्स टुडे आवर सब्जेक्ट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स फॉर बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर एंड स्टूडेंट्स टुडे आवर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज मैग्नेटिक टेप मेमोरी ओके स्टूडेंट मैग्नेटिक टेप स्टूडेंट मेमोरी क्या होती है इसके बारे में स्टूडेंट आज हम जो है डिस्कस करेंगे इससे पहले जो है स्टूडेंट्स हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बी बी फिफ्थ सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट जो है हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में पढ़ा कि भी हार्ड ड्राइव क्या क्या होती है और हमने जो है स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारा सीडी रोम के बारे में हमने पढ़ा सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यानी कि इससे पहले हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए हार्ड डिस्क ड्राइव और हमने सीडी रोम उसकी सिक्वेंस में स्टूडेंट हमारा जो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमें मैग्नेट टेप स्टूडेंट्स क्या होते हैं ये भी स्टूडेंट हमारे जो है सेकेंडरी मेमोरी में हमारी मतलब आते तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कौन कौन से डिवाइस हैं जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में मतलब जो फॉलो करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो आइए इसको हम जरा समझ समझ लेते हैं देखिए स्टूडेंट स्टोरेज डिवाइस आर आल्सो कॉल्ड एज बैकअप ऑफ एक्सलरी स्टोरेज डिवाइस मतलब जो स्टोरेज डिवाइस स्टूडेंट जो होते हैं एक तो स्टूडेंट मान लो हमारा एक है रैम जो हमारे स्टूडेंट जो है जिसको हम हम बोल सकते हैं कि रीड और राइट मेमोरी है हमारी जो कि स्टूडेंट जो है डेटा को स्टोर तो करती है लेकिन परमानेंटली स्टोर नहीं करती बिकॉज वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है वो जब भी तक काम करती है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है पावर उसकी ऑन ऑन रहती है और जैसे ही कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है तो जो रैम की जो कंटेंट है वो हमारे इरेज हो जाती है लेकिन अब बात हम स्पेंड करते हैं कि भाई डेटा को मान लो कर हमें परमानेंटली स्टोर करना है हमें फ्यूचर में हमें उसको हम देखना चाह रहे हैं जो भी वर्क हम कंप्यूटर कर रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं सेव करें तो स्टूडेंट उसके लिए फिर हमें सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है इससे पहले बारे लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने बताया है सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है किस किस टाइप्स की होती है तो उसमें अगर ओवरऑल बात करें तो उसमें जैसे मैंने बताया कि भाई मेमोरी जो है स्टूडेंट दो टाइप की होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ठीक है ना और ये स्टूडेंट बैकअप के लिए भी हम उसको मतलब यूज करते हैं मान लो सपोज दैट भाई डेटा मान लो हमारा लॉस हो गया या फिर हमको लगता है कि भाई हमें कंप्यूटर फॉर्मेट करना है और मैं डेटा और ये हम मान लो कंप्यूटर फॉर्मेट कर रहे हैं तो कहीं डेटा नहीं ये डेटा बहुत आवश्यक है बिकॉज जब स्टूडेंट जब डेटा को फॉर्मेट करते हैं तो जिस ड्राइव में भी डेटा पड़ा होता है वो सारा डेटा जो है वो इरेज हो, होता है और हमें मान लो वो डेटा फ्यूचर के लिए यूज़ करना है अपने पास रखना है तो क्या करेंगे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज करके उस डेटा को उसमें रखेंगे ताकि हम दोबारा से उस डेटा का यूज कर सकें अपने फ्यूचर में ओके स्टूडेंट तो दीज आर दल्सो कॉल्ड अ सेकेंडरी मेमोरी इन कॉन्टास्ट टू रैम एंड रोम विच आर प्राइमरी मेमोरीज मतलब रैम और रोम तो हमारे स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी है दीज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली और फर्दर यूज एंड आर द लार्ज कैपेसिटी टू कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी जाहिर सी बात है स्टूडेंट में प्राइमरी मेमोरी की भी उतनी कैपेसिटी नहीं है डेटा को स्टोर करने की जितनी सेकेंडरी मेमोरी की है बिकॉज सेकेंडरी मेमोरी है वो ज़्यादा डेटा को होल्ड करके रखती है द डेटा फ्रॉम दिस डिवाइस आर नॉट एस एस बाई सी पी यू डायरेक्टली रादर इट इज थ्रो मेन मेमोरी ऑनली मतलब सी पी यू के द्वारा मतलब स्टूडेंट के डेटा को हम उसको एसेस नहीं करते हैं मतलब ये हमारी मेन मेमोरी भी तरीके से है कि डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करके रखें और फर्दर हम उसको यूज करें ठीक है तो अब वेरियस टाइप्स ऑफ बैकअप ऑफ ऑक्टो इसको हम स्टूडेंट ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम ऑक्सिलरी ए यू एक्स आई डबल एल ए आर वाई एक्सलरी इसको हम एक्सलरी मेमोरी भी हम बोलते हैं विच आर यूज टू कंप्यूटर एस फॉलो जैसे स्टूडेंट मैग्नेटिक टिक्स हो गए फ्लॉपी टिक्स हो गए मैग्नेटिक टेप हो गए जो हम अभी डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल टिक्स हो गई ठीक है स्ट्रीम कार्ड हो गया रैम हो गया रैम डिस्क हो गई और रैम डिस्क रैम रैम नहीं रैम डिस्क और मैग्नेटिक बबल तो स्टूडेंट दीज आर द स्टोरेज डिवाइस विच वी हैव टू स्टोर द डेटा परमानेंटली फॉर आवर यूज ओके स्टूडेंट ये था तो अब स्टूडेंट इसकी सिक्वेंस में स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट मैग्नेटिक टेप क्या है ये भी स्टूडेंट हमारे एक तरीके से जो है एक स्टोरेज डिवाइस है इसका क्या यूज है और ये कैसे हम उसको जो है यूज करते हैं तो इन मैग्नेटिक टेप ओनली वन साइड ऑफ रिबिन इज यूज वन साइड एक रिबिन होती है इसमें एक रील होती है रील जैसे आपने स्टूडेंट जैसे अब तो क्या ये ज्यादा यूज नहीं होती है लेकिन हाँ जहाँ पे ज्यादा स्टोरेज डेटा कैपेसिटी की बात है जहाँ पे हाईली स्टोरेज की बात आती है वहां पे हम आज भी इनका यूज करते हैं ठीक है तो मैग्नेटिक टेप स्टूडेंट क्या है एक रील होती है उसमें लिखा भी है इज रिबन रिबन बाई रील इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा जहाँ पे डेटा को हम उसमें स्टोर करते हैं इट इज सिक्वेंशियल अब
तो आप स्टूडेंट ये यदि दो टाइप के डेटा को एसेस करने के स्टूडेंट तरीके हैं एक है सिक्वेंशियल एसेस और एक है डायरेक्ट एसेस तो सिक्वेंशियल एसेस और डायरेक्ट एसेस का स्टूडेंट क्या मतलब है कि मतलब डेटा जब इन डिवाइस में एंटर करेगा जब स्टोर होगा तो वन बाय वन तरीके से स्टोर होगा रैंडमली नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट जब डेटा वन बाय वन स्टोर होगा तो जाहिर सी बात है स्लो होगा रैंडमली हमारा हार्ड डिस्क होगी तो हार्ड डिस्क में जो स्टूडेंट जो डेटा है हमारा वो रैंडमली होता है तो इसीलिए ये हार्ड डिस्क जो है स्टूडेंट वो हमारे डायरेक्ट एसेस कहलाते हैं मतलब इसमें जो डेटा जो है वो डायरेक्ट एसेस तरीके से हमारा मूव होता है स्टोर होता है लेकिन जो मैग्नेट टेप है इसमें डेटा जो हमारा जो होता है वो हमारा सिक्वेंशियल एसेस में में होता है तो जैसे जैसे सिक्वेंशियल मेमोरी व्हिच कंटेंस थिन प्लास्टिक रिबन जो स्वयं एक एक मतलब इसके अंदर होता है वो थिन प्लास्टिक रिबन बना होता है प्लास्टिक का रिबन बना होता है to store data and coated by तो इसमें इसी रिबन में डेटा हमारा स्टोर होता है एंड कॉटेड बाय मैग्नेटिक ऑक्साइड जो कि मैग्नेटिक ऑक्साइड का बना होता है डेटा रीड राइट स्पीड इज स्लोअर क्यों क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसकी जो डेटा की जो स्टूडेंट रीड राइट की जो स्पीड है वो क्या है स्लोअर है बिकॉज़ ऑफ सीक्वेंशियल एसेस क्योंकि ये डेटा को सीक्वेंशियल तरीके से एसेस करता है इट इज हाईली रिलायबल व्हिच रिक्वायर्स मैग्नेटिक टेप तो मतलब ये क्या है स्टूडेंट हाईली रिलायबल है तो हम इसको पहले टेप को यूज करते हैं जो जो ड्राइव जिसमें इसको हम चलाते हैं ड्राइव राइटिंग एंड रीडिंग द डेटा ठीक है तो उसमें क्या करते हैं इसको हम जो है रीड और राइट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं मैग्नेट टेप को और लाइबल है काफी इट कैन बी यूज फॉर लार्ज फाइल जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट ये जो है हम लार्ज फाइल के लिए हम इसको यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए इट कैन यूज फॉर कॉपिंग फ्रॉम डिस्क फाइल्स यस आपको कब मालूम है डेटा को डिस्क फाइल से कॉपी करना है तो हम मैग्नेट टेप का यूज करेंगे इट इज री इट इज री यूज में मेमोरी के री यूज में भी दोबारा से हम इसको जो है यूज कर सकते हैं इट इज अ री यूजेबल मेमोरी एंड इट इज कॉम्पैक्ट एंड इजी टू स्टोर ऑन रैक्स ये क्या है कॉम्पैक्ट है और हम इसको स्टोर इजी जो है वो रैक्स पर हम स्टोर कर सकते हैं एक अगर से हम बात कर लेते हैं कि भाई इसकी जो रिबन है वो उसकी रिबन की क्या विड्थ है तो द विड्थ ऑफ द रिबन वेरीज फ्रॉम 4 mm to 1 inch तो मतलब ये 4 mm to 1 inch के बीच में मतलब रहती है तो ये vary करती है कहीं छोटी कहीं बड़ी होती है लेकिन जो एक शुरू शुरू में जब हमने इसको बनाया तो width of the ribbon varies from 4 mm to 1 inch and it has storage capacity to 100 mm to 20 gb अब तो उसमें बहुत ही important concept है कि मतलब ये जो है वो data को 100 mm या 100 megabyte से लेकर 2 gb तरह 200 gigabytes तक data को store करती है ठीक है तो स्टूडेंट पहली जो हमारा मैग्नेट टेप जो है वो किसने बनाया अब देखो स्टूडेंट आईबीएम स्टूडेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से हम कहें हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भी कई की बुक्स में है तो कहने का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट जिसने मतलब हार्ड डिस्क को भी मतलब जो है वो लेके आए सी को भी मतलब लेके आए और स्टूडेंट सबसे अच्छी बात है ये मैग्नेट टेप को भी मतलब ये है लेके आए तो फर्स्ट कॉमर्शियल डिजिटल टेप स्टोरेज सिस्टम आई मॉडल सेवन टू सिक्स आई बी एम ने जो है मतलब उसको बनाया था फर्स्ट कॉमर्शियल डिजिटल टेप था हमारा स्टोरेज करने के लिए आई बी एम मॉडल सेवन टू सिक्स इसका नाम है कुल स्टोर अबाउट वन पॉइंट वन मेगा बाइट्स ठीक है जो शुरू शुरू में जो बना था वन पॉइंट वन मेगा बाइट्स का डेटा को स्टोर करता था मेगा बाइट्स ऑन वन रील ऑफ टेप मतलब एक रील पर एक रील एक टेप पर वन पॉइंट वन मेगा बाइट्स का डेटा स्टोर होता था टूडे अगर हम आज की बात करें स्टूडेंट टूडे अगर हम बात करें जैसे कि अभी जो समय चल रहा है टूडे मॉडर्न टेप कार्ट्रेज कैन होल्ड फिफ्टीन टेराबाइट्स यानी पंद्रह टेराबाइट्स तक का डेटा स्टोर स्टूडेंट जो है वो मैग्नेट टेप को स्टोर कर सकता है अब देखो स्टूडेंट बात इसमें आई है स्टूडेंट एक टेराबाइट्स की तो टेराबाइट्स स्टूडेंट क्या है टेराबाइट्स स्टूडेंट एक यूनिट है डेटा को हम स्टोर करते हैं मेजर करने की जैसे स्टूडेंट हम बात करते हैं कि वन बाइट में हमारे एट बिट होते हैं यानी वन बाइट इजल टू एट बिट और अगर मान लो हम इसका अगर हाफ कर देंगे तो फिर हमारा हो जाएगा निबिल यानी एक निबल में स्टूडेंट क्या जाएगा हमारा फोर बिट हो जाएगा मतलब वन बाइट इजिकल टू एट बिट वन निबल इजिकल टू फोर बिट यानी निबल जो है वो क्या होता है हमारे आ, हमारे बाइट का आधा होता है यानी वन बाइट इजिकल टू एट बिट और मतलब एट बिट वन बाइट के बराबर होगा फोर बिट एक निबल के बराबर होगा मतलब ये डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी है जिसमें हम करते हैं तो देखो डेटा की स्टूडेंट जो सबसे जो छोटी जो है हम 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 अगर हम ये बात करेंगे तो डेटा की जो सबसे छोटी जो आपकी यूनिट है वो है हमारी बिट ठीक है बिट है फिर इस बिट हमारी मतलब जो है क्या नाम है बाइट है फिर के बी है फिर एम बी है फिर जी बी है अब बात करते हैं जी बी के बाद हमारा आता है टी बी यानी टेराबाइट जो यहाँ पे स्वेट लिखा हुआ है तो दिस इज द यूनिट विच है तो बात करें बिट बाइट के बी के ब
ठीक है बाइट हो गया किलो बाइट फिर एम बी मेगा बाइट गीगा बाइट टेरा बाइट पैटा बाइट एक्सा बाइट ई एक्स भी बोलते हैं एक्सा बाइट और वन जेड वी जेटा बाइट और योटा बाइट तो स्टूडेंट दीज आर दूनिट विच वी हैव टू मेज द डेटा ठीक है स्टूडेंट्स तो ये स्टूडेंट्स हम हमने मतलब बात की अब देखो स्टूडेंट इसमें एक वर्ड आया था सिक्वेंशन एक्सेस का तो उसके बारे में स्टूडेंट थोड़ा सा हम जरा जान लेते हैं कि भाई ये सिक्वेंशल uh, एसेस क्या है और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि भाई प्राइमरी मेमोरी और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसमें स्टूडेंट हम कैसे जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिए चलिए सो पहले बात करते हैं इसमें फाइल एसेस की तो स्टूडेंट दो टाइप के फाइल एसेस हैं एक है हमारा सिक्वेंशियल हालांकि स्टूडेंट अगले आगे आने वाली क्लासेस में स्टूडेंट हम इसके डिफरेंस को पढ़ेंगे बिकॉज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल एसेस एंड डायरेक्ट एक्सेस में क्या फर्क है तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा हम आज समझ लेते हैं देखिए स्टूडेंट इसमें बड़ा है सिक्वेंशियल एसेस तो सिक्वेंशियल एसेस का स्टूडेंट ने बताया कि भाई इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि जो डिवाइस सिक्वेंशियल सिक्वेंशली डेटा को एसेस करते हैं तो उनकी स्पीड काफ़ी कम स्पीड कम होती है डेटा को जो है स्टोर करने की मतलब डेटा बहुत देर में इनमें स्टोर होता है क्योंकि ये सिक्वेंशियल एसेस हैं ठीक है ना तो तो इसमें कहते हैं स्टूडेंट इसको बोलते हैं डिक्स एसेस टाइम यानी डिक्स ने जो है वो कितनी देर में डेटा हमारा जो है क्या नाम है लिया तो डिक्स ऑपरेट इन सेमी रैंडम मोड ऑफ ऑपरेशन एंड नॉर्मली आर ट्रांसफर बैक ब्लॉक वाइज डेटा एसेस टाइम ऑन डिक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स सीक टाइम अब देखो डेटा को स्टूडेंट मतलब जो है स्टोर करने का स्टूडेंट क्या तरीका है जो हम अगर सीक टाइम की बात करें तो उसमें दो टाइप के टाइम होते हैं एक होता है सीक टाइम एक होता है लेटेंसी टाइम ठीक है तो सीक टाइम और लेटेंसी टाइम से क्या होता है टाइम टू पोजीशन टू हेड फॉर स्पेसिफिक ट्रैक अब स्टूडेंट्स क्या होता है मान लो कि इसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं मतलब ट्रैक्स में हम डेटा को स्टोर करते हैं मतलब किस ट्रैक में डेटा कितने समय में पहुँच रहा है है ना ऑन फिक्स हेड इज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू सेलेक्ट द रिक्वायर हेड वाई मूवल हेड डिस्क ओके स्टूडेंट तो ये स्टूडेंट तो सीख टाइम इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू मूव हेड टू पर्टिकुलर ट्रैक मतलब जो हेड है यानी कि जो डेटा को रीड करेगा जैसे सी डी रोम है तो सी डी रोम में लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज करके सी डी रोम क्या करता है कि सी डी को रीड करता है डेटा को तो वैसे ही स्टूडेंट जो सीख टाइम मतलब सीख टाइम क्या होता है कि मतलब जो हमारा जो ट्रैक है जो से, जो सेक्टर्स हैं उस पर जो हैड जो डेटा को रीड कर रहा है वही समय है हमारा तो इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द हैड टू पर्टिकुलर ट्रैक मतलब ये वो समय है कि पर्टिकुलर ट्रैक पर जो है वो हेड जा रहा है रीड राइट हेड होते हैं जो डेटा को रीड करते हैं ठीक है फिर है हमारा स्टूडेंट लेटेंसी टाइम लेटेंसी टाइम क्या होता है कि एट टाइम रिक्वायर्ड बाय सेक्टर टू रीच ब्लो रीड राइट हेड ठीक है तो कितने टाइम में मतलब जो है वो हमारा जो रीड राइट हेड है वो सेक्टर तक पहुँच रहा है सेक्टर के नीचे पहुँच रहा है डेटा को जो है रीड करके स्टोर करने के लिए डेटा को पढ़ने के लिए ठीक है स्टूडेंट्स तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको एक ओवर भी दिया कि भाई सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एसेस में फाइल एसेस का क्या मतलब है इसको स्टूडेंट आगे आगे आने वाले जो है लेक्चर्स में मैं स्टूडेंट और अच्छे से करूँगा क्लियर कि भाई सिक्वेंशियल एसेस और डायरेक्ट एसेस में क्या अंतर होता है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करके भी हम देखेंगे ओके स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया मैगनेट टेप एंड मैगनेट टेप मेमोरी ठीक है स्टूडेंट तो आप उसको नोट कीजिए और देख के इसके नोट्स बनाइए थैंक यू वेरी मच